嗨，大家好，这里是娱乐有爆点。在上个世纪的八九十年代中，娱乐圈中有非常多的美女，而且她们都是完全纯天然的，不像现在的一些人通过手术来让自己变美。如果时间再往前倒转一二十年，在那个年代的娱乐圈中，同样是天然美女遍地。在上世纪六十年代，香港的邵氏公司可谓是香港的电影王国，驰骋湘江数十载。打造了一个属于香港的电影王国，塑造了李菁、郑佩佩、惠英红等十二位绝代芳华的影坛巨星，形成香港娱乐圈一道亮丽的风景线。而邢慧也是众多女星中的佼佼者，圆圆脸蛋搭上甜美笑容，深受邵逸夫器重。六十年代中期冒起的邢慧，原先可以成为出色的演员，但她却为爱惜影，没想到事业、爱情两失。甚至出现精神失常，最后误伤了母亲，一生坎坷，抑郁而终。一九四四年，邢慧出生在上海的一个普通家庭，是一个地地道道的上海姑娘。从小，她就活泼可爱，圆圆的脸蛋，乌黑的秀发，尤其是那双炯炯有神的双眼，让人心生喜爱。后来，邢慧跟随父母定居在香港。他还以优异的成绩考上了香港新法书学院，毕业后又成为南国实验剧团中的一员，开始学习表演。在他十八岁那年，长相出众的邢慧又被邵氏相中，签下了八年的合约，还被公司派往日本接受舞蹈和演技的培养。邢慧在同期的学员中是武艺最好的一个，在进修一年之后，公司觉得差不多了，就把他们召回。进入拍戏的阶段，邢慧的首部电影叫做《万花迎春》。这部电影集中了包括邢慧在内的邵氏南国舞蹈团全体成员。电影中出现多场大型歌舞场景，阵容非常豪华。这部剧是邵氏公司向世人进一步展示了电影王国的人力财力之作，水平直逼好莱坞。但真正让他大火的，还是电影《春火》和《狮身》。在电影《春火》中，邢慧饰演一位舞女，因为本身的舞蹈基础，邢慧将这个角色演绎得活灵活现。她用精湛的演技，让观众一下子记住了这位长相出众的女孩。在《尸身》中，邢慧饰演一个因车祸不幸失去一条腿的少女，看着她楚楚可怜的眼神，观众都能潸然泪下。《来如风》里，邢慧扮演流落民间的皇族后裔，几番被罗列所救，几近表白。倒不如宁愿一辈子和你在一起。结果罗列道：“姑娘，你的想法不对。”邓时笑道：“邢慧慢慢转过来，目光楚楚中总有一种幼犬般的委屈，看得人爱怜顿生。邢慧之美在于一种明朗娇憨，全是小女儿形态，再合适不过。同时期李静的甜美，何丽丽的美艳，郑佩佩的英姿。”方莹的清新都在荧幕上得以放大到极致，邢慧在电影中的美丽终究未曾比肩。老访谈里，邢慧拍戏间隙仍坚持完成学习，学习英文、法文、日文，爱旅行，家世一流，要等有事业基础再考虑男朋友。好强、倔强、有主张，总之是个可爱的姑娘。因为有着公司的加持，邢慧的发展越来越好。她也在那段时期成为邵氏力捧的女演员，为她量身打造了青春歌舞片。邢慧的长相和实力向公司证明着她不止于此。随后，邵氏打算为她拓宽戏路，时装现代、古装武侠、惊悚悬疑和《聊斋鬼魅》都有设计。当时的邢慧风头无两，外形靓丽、有现代感的邢慧，在当时所拍摄的照片中能见到和港星关之琳神似之处。眉宇间流露出桀骜不驯的英气，独特的明星气质被认为是最具潜力的新星。即使同龄的李菁当时已大红大紫，邢慧却也能在各类影片中占据一席之地，成邵氏倚重的一线女星。邢慧从影大约十年，一共拍了二十多部，主演过《萧十一郎》和《秦剑恩仇》等。当时因为她大大咧咧性格的原因。他的母亲害怕他大嘴巴得罪人都不知道，因此常常陪在他身边，充当一个母亲和经纪人的角色。不管是工作还是生活，都帮他打理得井井有条。媒体把他的母亲誉为最操心的星妈。《银河日报》曾经评价邢慧的妈妈
，行贿母亲没有自己的事业，没有自己的生活，只有女儿的一切。行贿不管到什么地方去，邢妈妈都一直待定在侧，寸步不离。为了帮助女儿的事业，邢妈妈放弃了自己的一切，把生活的重心全部放在她身上，给了她极尽的宠爱。只是娱乐圈这种地方，前浪老是被拍死在沙滩上。后来，邢慧出演的电视剧大多数都是歌舞片的类型，非常充分地发挥出她在跳舞方面的天赋。但是，尽管之前的表演非常精彩，邢慧在娱乐圈中的名气还是很一般。为了寻求更大的突破，邢慧开始改变自己的戏路，出演更多其他不同类型的角色。可是，一直努力下来，邢慧仍旧是不温不火的状态，也就是没有经典的作品。因此，在与邵氏合约期满后，邢慧决定息影退圈。在一九七三年，邢慧认识了牙医杨彼得，两人慢慢接触，产生感情。在恋爱不久后，就步入婚姻的殿堂。邢慧一家也跟着移居到美国，从荧幕上的明星成为一个事事操心的家庭主妇，邢慧觉得很不适应。丈夫整日忙于工作，让邢慧觉得生活越来越没滋味。巨大的落差让她失去对婚姻生活的热爱。仅仅三年，这段婚姻就宣告破裂。随后，邢慧搬出丈夫的家里，与母亲还有儿子一起住到洛杉矶。她开始盘算着要重新工作。就算精神再孤苦无依，但生活还是要过。凭借着之前在娱乐圈中攒起来的人气以及人际关系，邢慧开了一家服装店，生意做得非常不错。但天有不测风云，邢慧所经营的服装店被盗，损失惨重，而又索赔无路，只能匆匆结束生意。邢慧损失惨重，一时接受不了的邢慧彻底被打败，再无法东山再起。面对生活中诸事不如意，加上离婚和对昔日明星生活的眷恋，导致他精神状况出现问题。一遇到不开心的事情，轻则骂人，重则打人，逐步发展为间歇性精神病。在现代这个社会，你是抑郁症患者，是精神病患者，尚且会被用异样的眼光看待；而在那个经济不发达、国民素质不高、信息不畅通的年代，精神病患者会被称作是疯子。没有救了，人们会像对待瘟疫般对他警惕、嫌弃、害怕和唾弃。当时，邢慧身边的亲朋好友都有所察觉，众人没有伸出援手，而是退避三舍。他的情况也因此越来越糟糕，抑郁、易怒、狂躁、癫狂。他像根紧绷着的线，一触即发。但邢慧不愿意接受治疗，坚持自己没病，也不肯吃药。邢慧的身边只有年迈的母亲陪伴着她，看病、吃药、治疗和绝望。而邢慧，她一直活在曾经光鲜亮丽的过往。她不认为自己疯了，她怎么会疯？她还要纵情歌舞，发光发亮呢。患者不愿意证实自己的病情，不愿意配合治疗，这是治疗精神病的一大难关。而邢慧没能度过。一九九四年，邢慧和母亲因为一件小事争吵起来。母亲知道女儿的病，百般隐忍，但邢慧病发不能控制，竟在发狂中和年迈的母亲起了争执。等她清醒过来，母亲已经去世了。案件发生后，邢慧很快被捕，消息也迅速在港台两地传开。长达两年的审理，洛杉矶法院不采信辩护律师关于精神失常的解释，认定邢慧有罪，判刑十一年。在监狱里的邢慧无数次对着来看望她的朋友绝望地说道：“这一生难道就这样完了？我不要住在这里，我也不要回精神病院，谁能够救救我？”在十一年的处刑结束之后，邢慧还是回到了精神病院。他身边的亲人、朋友全都离他而去，早已经物是人非。他的精神情况依旧没有好转，身体也日渐垮了，不久就孤独地死在精神病院。如果将邢慧的一生演绎成电影，一个年轻美丽的女子，吸引出国结婚、离婚、创业、失败、精神恍惚、伤害母亲，这更像一部恐怖的压抑电影。邢慧的一生，遗憾两个字贯穿。她因为母亲的无微不至，并没有变得强大起来。
他的精神和情绪主导他，成为他伤害母亲的利器。他的故事告诉我们，要学会调节情绪，不能让情绪占上风，否则一不小心就会做出害人害己的事情。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢爆妹的视频，就请多多点赞、评论和订阅。我们明天再见哦。